penduduk Nikopol Ukraina terpaksa harus hidup di bawah ancaman radiasi pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN Zaporizhia. Warga Nikopol sudah berulang kali mendapat peringatan kebocoran atau bencana nuklir sejak Rusia menduduki Zaporizhia pada Maret tahun lalu. Presiden Ukraina Vladimir Zelensky juga sudah memberikan peringatan kepada warganya kalau Rusia bisa saja melakukan simulasi penyerangan ke PLTN Zaporizhia. Sudah situasi na Zaporizhki atomni stat. Zaras uve svit maya buti svidomu toho, sho spilna bezpeka povnistu zaležit vid globalnoj uvahe, to di okupanti na stat. Rusia povinna čitko usvidomljivati, svit bačit, do jakih scenariev gotujuća terorista. I svit gotuvi reagovati. Radiacija je zagroza dla vsih. Dla vsih u svijetu i atomna stancija povinna biti povnistu, ubezpečena od budjakih radiacijnih incidentov. Sjegodnje rivno 16 mjeseciv, jak rosijski viskovi povnistu kontroluju teritoriju ta sporudi za Boriska AES. U riznih držav svijetu je vlasni razvidovalni ta inši možnosti, što bi točno znati, što odbivajca i kto. Pada 6 Juni 2023, warga Ukraina pun harus merasakan penderitaan karena jebolnya bendungan pembangkit listrik tenaga air di Kakovka. Kejadian itu membuat banjir bandang di beberapa titik Ukraina dan membuat ribuan penduduk terpaksa mengungsi. Warga Ukraina di Nikopol saat ini juga kehabisan persediaan air akibat dari insiden bendungan Kakovka itu dan lebih dari 50.000 penduduk telah pergi meninggalkan kota. Warga yang masih tetap tinggal di kawasan Nikopol saat ini sedang berjuang. Mereka harus mengambil air minum dan air mandi di tempat yang berbeda. Namun sayangnya, belum ada kejelasan dari pemerintah soal kapan sistem air bisa kembali normal.